Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In this video, I would like to talk about a uh, protractor or a graduator uh, aliens are using in Japanese. Minasan, konnichiwa. Kyo wa iseijin, alien tachi ga tsukau bundoki nitsuite no hanashi wo shitai to omoimasu. Alien tachi wa tozen to imasu ka, ma, ningen ga tsukatte ru bundoki to wa chigatta ka no shakudo to imasu ka, tai no bundoki wo tsukatte imasu. Sono hanashi wo itashimasu. え、その分度器というのはですね、人間が使っている分度器よりもはるかにあの、なんて言いますか、優れてますね。え、あの、その証拠と証拠と証明をこれから出し、いたします。ま、どのように優れているかということのマインですね。ま、これは人間が使っている
これ,これがあのエイリアンのまあ死体といいますか、路上で回収された写真がそのリークされたといいますか、外へ漏れてしまった写真なんだそうです。まあ、それともかくとして、これはこれは模型こ、こちらは模型だと思いますけども、成功に作った模型ですけども、ここを見てください。指が6本ですね。よく数えてください。一番左の、まあ、右のはですね、影ですから気をつけてくださいね。で、あの、操縦席の残骸も残ってますけども、6本指で構成されておりますね。で要するに6進数を使ってたということなんです。で6進数であのエイリアの分度器を表しますとこうなるんです。あのいわゆる人間が言う180度が80に相当するんですね。そして分割しやすくなってるわけです。40、20、15というね。ね、まあ、あごめんなさい、6進数はそんな分け方しませんね。あの数字は0から5までしかありませんので。が、これがですね、まあ、あの地球を今まで調べてきましたが、あの地球にはなぜ30、60、45、90、100、120という,というその謎,の謎,の謎の点と線をつないでいくとね、そういう角度が多いかという理由の一つだということなんです。今日はエイリアンの分,割分度器について話しました。これはあとでもう一度話しますが、彼が使っている地球にも、地球の部分にもぴったりと合う,合うというかあの、合うものなんですね。では失礼します。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.In this video, I would like to talk about the greatest mystery of the world about Freemason.English version will follow after 10 minutes and 46 seconds in Japanese. 皆さん、こんにちは。今日は世界でも最大の謎の一つと言っていいフリーメイソンの謎について考えてみたいと思います。フリーメイソンそのものというよりも私はこの9ヶ月ずっと謎の点と線を追いかけてきました。そして世界中がですね、非常に奇妙なといいますか、不思議な線によって、そして角度によって結ばれているということを発見いたしました。そして新しい未発見のスポットもたくさん発見してきました。そしてそれらはすべてジグソーパズルのようにまああらかじめ答えがあったかのように次々と合わせていくと新しい絵を私に見せてくれましたしかしこうした事実をすでにフリーメイソンは知っていたのではないかという疑惑が出てきました今日の物語はそれについての話ですというのもこうした謎の点と線を調べるにあたって必要なものが3つあります。1つは定規ですね。これも当然です。常に使いました。もちろん実際には Google Earth の上で測るわけですね。そしてコンパスです。これは長さを測ったり円を描いたりするときに使います。それからもう1つ大なものがあります。それが分度器なんですね。ところがこのフリーメイソンのシンボルマークには分度器がないんです。で私はおかしいと思いました。これが分度器ですね。というのは分度器、分度器というか、まあまあ、Google Earth の上ではあのデジタル的に測定できますけども、これは最も重要なアイテムの一つなんですね。常に私は角度を測りながら、謎の点と線に,のに、えー、迫ってきました。そのヒントがこの1ドル札の裏にあったんですね、実は。実はフリーメイソンたちは分度器を使っていました。この1トル札の裏にこんな奇妙なマークというかあの絵があります。これはまさにフリーメイソンのシンボルマークですよね。目があるんです。この目、その輝きがねやや左上にあるっていうところもちょっと注意しておいてくださいね。あの瞳の。この模様なんですね。ここに中心があります。そして私はこの中心に注目し、線を引いてみました。上下、左右、水平にですね。そうしますと、この,このようにきれいに4分割できるんですけども、さらに分割して、その目の,目の,その白い点を中心にして線を引きますと、このように線が引けることが分かりました。そしてこれを数えてみますと、きれいに48分割されていることが分かりました。0からそれからまあ下が24ということになるわけですね。まあ、24が人間の使う90度に相当します。12が45度に相当します。36が100、えっ、ーえー、と、なまあ、ごめんなさいね、相当することが分かりました。135度ですね。そしてこれがまあ私が。考える、まあ、エイリアンが使ってたと思われる分度器なんですね。それらの根拠があるんです
。で、計算してみますと、人間が使う1度というのは、エイリアンの使う 3.75 度に相当するということになるわけですね。で、これはなぜそんなふうに思う,な思うかというとですね、以前私はエイリアンが使う地球儀というものを,でを考えてきました。これがそれ,それなんですね。このエイリアンの地球儀で考えていきますと、というか逆に謎の点と線を調べていきますと15、30、45、60、105、120、特に120が重要な点に行くわけですけれども、という数字が頻繁に出てくることに気がついたんです。こうした数字をきちんと説明できるのは、正二重面体でしかないんですね。非常に優れた地図なんですね。で私はこれが分度器だと判断したわけであります。そしてこの模様は、実はフリーメイソンのもう一つのシンボルマークでであったわけです二つのシンボルマークを合わせますとま,ざまさに謎の点と線の謎に迫るということになります。では次の続くビデオをご覧ください。Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan.In this video, I would like to talk about the mystery of Freemason.Freemason knew the fact in Japanese 今日はフリーメイソンという組織の謎について話してみたいと思います。全世界でも数百万人の会員がいると言われております。何十段階に分かれた階級があり、まあ本当の秘密はトップしか知らないということになっております。ペリーもフリーメイソンのメンバーでした。それからロータリークラブのメンバー、創始者であるハリスもフリーメンソーのメンバーでした。ライオンズクラブの創始者であるジョーンズもフリーメンソーのメンバーでした。まあ、日本でよく知られているグラバー系のグラバーさんですね。この人もフリーメンソーのメンバーでした。吉田茂もフリーメンソーのメンバーであったと言われています。他にも日本では西アマネですね。彼もフリーメイソンのメンバーであったと言われています。その他にもたくさんいます。これがフリーメイソンのシンボルマークです。コンパスと G、それに定規ですね。この G には後で言いますが、ガードの神ともう一つはジオグラフィー、チリを表すと言われております。これもフリーメイソンのシンボルマークです。目が特徴ですそしてまあこのフリーメイソンがしっかりとアメリカ社会の中に根を根ざしているということは1ドル札を見ればわかりますここに、まあ、いわゆるフリーメイソンのシンボルマークである目が描かれていますフリーメイソンという組織がはどういう組織かもう皆さんお分かりですねでその中でも最もあ、まあ、特筆すべきといいますか、これがワシントン・モニュメントです。ワシントン・モニュメントはフリーメイソンの発案により、フリーメイソンによって建てられたと言われています。まあ、主催したと書いてありますけれども、その代表的な建物がワシントン・モニュメントということになります。で私はこのワシントン・モニュメントがどうして気になるかというとですね、実はこのワシントンという都市 DC ですね、がですね、非常にこう、なんて言いますか、微妙な位置にあるということなんです。まあ、それを説明いたしますが、その前に、まあ、このようにですね、ワシントン・モニュメントの意味はここにまあ書いてありますが、まあ、あくまでも参考程度に読んでください。で、ワシントン・モニュメントを語るときには、ブライスのイタグリオス、それからカフキア・マウンズ、そしてサーペントマウンド。この3つの、えーまあ、遺跡といいますか、エイリアンによる、えー、輝いたものはですね、作られたものは一直線上になり、その延長線上にワシントン DC があるということです。ワシントン DC、ワシントン市の象徴は今でもなくワシントンモニュメントです。ややあのエラーが出ます。あのこの線がですね一直,、まあ、一直線上じゃありません。いやいやエラーが出ますが、ほぼ一直線上にあると見て間違いないです。これがワシントンです。その下の方にあるあの米印がワシントンモニュメントのある位置です。ここですね。で、ここで大変興味深いのはですね
ワシントン市のワシントンモニュメントの上のこのあ、まあ、なんて言いますか角度を見てほしいんですね。これがですね、えー、測ってみますと50度なんですね。で、なぜ50度かっていうんですけども、ここはまあ奇妙なところでして、都市の,あの計画の中でモニュメントよりも道路の方が先にできてたと思うんですね。にもかかわらず、まあ、このフリーメイソンのシンボルマークの角度の角度がですね間をきちんと測ってみますとこれはあの図ですからあのいろんな図があると思いますが元のオリジナルの図は分かりませんけどもこれも50度なんですね角度が同じなんですねというなるとなってくるとこうわけ分からなくなってくるんですね街が先にできたのかそれともそのコンパスに合わせて50度の,あの都市計画をしたのかもうじゃあモニュメントはいつどのようにして作られたのか初めから計画されていたのかということなんですね。そこで G は神という意味と、それからもう一つは、地理という二つの意味があるというふうに言われております。地理ということにしますと、まさに点と線なんですね。長さを測るのがコンパス。まあ、角度も測ります。まあ、角度を測るのも、まあ、分度器ということになりますが、分度器はありませんが、この地球は私が調べてきましたように、まさに点謎の点と線で成り立っているんですね。言い換えますと、フリーメイソンのシンボルマークは、私が今まで調べてきたことの、まあ、まさに象徴でもあるわけです。偶然の一致なんでしょうか。あるいはそうではないのでしょうか。これから鋭意フリーメイソンについて調べてみたいと思います。フリーメイソンという団体は一体何者なのか。ということになるわけですね。Thank you very much for watching and see you again next time. On video 293. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a very sort of a mysterious and important story for Western people. Or, this is a story about Freemason. The title of this、uh, video is Freemason New. Everything just I suppose so. I'm not sure whether really knew or not, but here is the story. All the data spot and footfall have been calculated and designed by aliens, whom we, we may call gods. This is what I have found in these nine months, and they are now connected, these are now connected with mysterious lines. All over the world, as you see now. These mysterious lines have been found by me, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. I found these lines with a simple ruler, a compass, and a protractor with the help of the Google Earth. This is a Freemason's symbol mark. Here is a ruler. I have often used ruler and compass. Of course, I have also used compass all the time. But here, there is not another important item a protractor. Where is a protractor? This is a protractor human, humans use now. A protractor, which is the most important item, and I have used it all the, all the time. Every time when I examined Mrs. Lines and Spot. This is one to our note. Here is a sort of a clue, or a sort of a.、Uh, yeah, this is one to our note you, available in USA or in the world. Here is a hint. I found this eye, and everybody knows this is a symbol of Freemason. Here. Here. This is a protractor of mysterious lines for ancient aliens, or now. This is the center of the picture. I draw a line like this. Horizontal line and vertical line together. 
almost between them, the angle is 90 degrees. And from the center of the eyes, I draw a line to each direction. And I counted, I counted the number of the lines, 48 exactly, 48. This is very important. 24, 12, 30, 36, and 44, right. These are numbers of lines. So I now, I now that this uh, indicate the projector of aliens. Because now I, I, I have found so many uh, sort of, uh, how can I say, uh, lines or angles of 15, 16, 45, sometimes 105 or 120. This is a map I suppose aliens are using on this Earth or as well as on other planet or other places in the universe. Now I can know why they always use uh, these uh, angles. I just suppose that Freemason knew these facts that I have found in the, in the last nine months. Since this is another symbol of mark, symbol mark of Freemason. Thank you very much for watching and please enjoy the following video number 200, uh, 292. Thank you very much for watching. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of Freemason. Freemason knew the fact in Japanese. 今日はフリーメイソンという組織の謎について話してみたいと思います。全世界でも数百万人の会員がいると言われております。何十段階に分かれた階級がありまあ本当の秘密はトップしか知らないということになっておりますペリーもフリーメイソンのメンバーでしたそれからロータリークラブのメンバー総社であるハリスもフリーメイソンのメンバーでしたライオンズクラブの
、そしてサーペントマウンド。この3つの、えーまあ、遺跡といいますか、エイリアンによる、えー、書かれたものはですね、作られたものは一直線上にあり、その延長線上にワシントン DC があるということです。ワシントンモニ、DC、ワシントン市の象徴は今でもなくワシントンモニュメントです。いやいやあのエラーが出ます。あのこの線がですね一直、まあ一直線上じゃありません。いやいやエラーが出ますが、ほぼ一直線上にあると見て間違いないです。これがワシントンです。その下の方にあるあの米印がワシントンモニュメントのある位置です。ここですね。でここで大変興味深いのはですね、ワシントン市のワシントンモニュメントの上のこの、まあ、なんて言いますか、角度を見てほしいんですね。これがですね、えー、測ってみますと50度なんですね。で、なぜ50度かっていうんですけども、ここはまあ奇妙なところでして、都市の,あの計画の中でモニュメントよりも道路の方が先にできてたと思うんですね。にもかかわらず、まあ、このフリーメイソンのシンボルマークの角度の角度がですね間をきちんと測ってみますとこれはあの図ですからあのいろんな図があると思いますが元のオリジナルの図は分かりませんけどもこれも50度なんですね角度が同じなんですねというなるとなってくるとこう訳分からなくなってくるんですね町が先にできたのかそれともそのコンパスに合わせて50度の,あの都市計画をしたのかもうじゃあモニュメントはいつどのようにして作られたのか初めから計画されていたのかということなんですねそこで G は神という意味とそれからもう一つは地理という二つの意味があるというふうに言われております地理ということにしますとまさに点と線なんですね長さを測るのがコンパス、まあ、角度も測ります、まあ、角度を測るのも、まあ、分度器ということになりますが分度器はありませんがこの地球は私が調べてきましたようにまさに点謎の点と線で成り立っているんですね。言い換えますとフリーメイソンのシンボルマークは私が今まで調べてきたことの、まあ、まさに象徴でもあるわけです。偶然の一致なんでしょうかあるいはそうではないのでしょうかこれから鋭意フリーメイソンについて調べてみたいと思います。フリーメイソンという団体は一体何者なのかということです。なななるわけですね。Thank you very much for watching and see you again next time on video 293. Bye!